哈喽，大家好，我是小鸟。今天是2023年10月21号，此时此刻我来到了景宁县大稷乡小左村，又是一个幽静的小山村。村子里以盐姓为主，宋朝的时候迁过来的，现在所保留的建筑大多是清朝的。来小左村主要是来看它的祠堂跟一个木牌坊。哇，暗河！村子里就都是这样的路。祠堂自然就是严氏宗祠了，门口立着的一排高大桅杆格外的引人注目。可惜没开门，因为这儿不算是景点所以不开门也正常。还好门上有个缝可以看一看。看里面都有啥？哦。这个节孝牌坊建于清朝道光年间，其实跟贞节牌坊差不多，就是在多一层孝的含义。我来看它，可不是想宣扬不改嫁什么的封建思想。进门你们就知道来看什么了。仔细看它的木构，多漂亮！上边写的那行字是“未如同延启上之妻，没事如人力。”如同就是准备考秀才的学生，如人既可能是个封号，也有可能是个尊称。如果是封号的话，一般指七品官的妻子或母亲。咱也不知道他这个是得封还是不得封。这个木雕做的非常的好看，还依稀可见原来的颜色呢。其实，在来小左村的路上，还有一个明朝的银矿遗址，站在这个玻璃观景台上就能看见。可惜我恐高，实在不敢往前走了。你这样看看算了，放弃了。离开小左村之后，我又跑去雪花季瀑布那里拍了照。这部分作为素材，在上期已经更新了，没看的可以移步到七十六集去看。原计划本来是要前往台州的。可惜临时有事儿，只能赶回杭州，被迫中断了此次旅行。真希望有一天我能一年三百六十五天，有三百六十天都在外跑，不为五斗米折腰。好了，我们匆匆的说再见吧。另外，我的清肝环线还是在更新中，只是更新的有点慢，请大家见谅。拜拜。